الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سل وسلم وبارك عليه معزز اسمح تلم شمالي ومسل بعلا أمر الله تعالى ربو بدر درباري هجار وكوتي شكري أحنا قفون كرتي جي محن موني بطن تو مهرباني كوري آما دي شكل كي شستة شتي سلام وتي شتي جوتا شموي جمعن نماز پر ارجن و بوبیتر و مسجد حضیر ہو اور توفق دلین جنہیں آما در کے بھالو راک لین امرا لو چونہ شروع تا آما در شے محن مونی باللہ تعالیٰ کے شکریہ جانائی کرتو گتا جانائی کلیمت شکر فری الحمدللہ درود و سلام بشن و بی سید المرسلین امامنا قدوتنا حبیبنا سندنا طبیب قلوبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرام و شہدہ زامر علا علیین اللہ تعالیٰ کا سکمونا کرچی آمین شمانی تفاہر اب انشاءاللہ ہم راس کا اللہ چونہ کربو فبید رو قرآن مجیدر ایک تی شنکیب تو سورہ شب سے سوٹو سورہ سورہ الکوثر نی سورة الكوسر ودي كان شوب عالم المتيتي مقابط النهيج ابن عباس رضي الله تعالى عنه شهب ودي كان شوب مفسر بولين اتا مكي سورة عباد حضرت حسن بسري حضرت اكراما حضرت قطاد رضي الله تعالى عنه بولين اتا مداني سورة مفسر در ماجيب موتو بويشي ترو تحكتي بالي मतो भिन्नता थकते परे अधिकांशो आलम बोले नेट होच्छे मक्की मक्की सूरा बोला है हिजरतेर पूर्वे जिसो मस्त सूरा बोतिन्न हुए च आर मदानी सूरा बोला है हिजरतेर पौरे जाओ बोतिन्न हुए च ओने के खाने भूल करेन बोले मक्का इसे सूरा बोतिन्न हुए च मक्की मोदीना जिसो मस्त सूरा बोतिन्न हुए च मदानी इस मोदीना तो अबोतिन्न है नहीं ये गुल अबोतिन्न है से जुद्दर माठे अबोतिन्न है से ताये फे अबोतिन्न है से ताबू के ताहोले तो मौका है ना है मोदीना है ना है ये जो नस थाने साथे संप्रिक्त है ना है बरों जोगेर साथे मक्की जोग मादानी जोग रसूल हिजरते रागेर जोग के की बाला है मक्की जोग हिजरते रे पौर 
তো রাসুলের হিজরতের পূর্বে মাক্কি যুগে অবতীর্ণ সুরাগুলোকে বলা হয় মাক্কি আর হিজরতের পরে মাদানি যুগে অবতীর্ণ সুরাকে বলা হয় মাদানি এবার নাজিল যেখানেই হোক না কেন এই সুরাতের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে তিন এ সুরার মাঝে শব্দ আছে দশটি কালাম জমলা এবং অক্ষর আছে বিয়াল্লিশটি যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে একবার তেলোয়াত করবে তার আমল নামায় সাথে সাথে কমপক্ষে চারশত বেশ বিশটি নেকি লিখে দেয়া হবে এক একটি নেকির মূল্য অনেক বেশি হাসরের দিন শুধু একটা নেকির জন্য অনেক মানুষ বিপদে পড়ে যাবে এই সোরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি সোরা রাসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম মক্কা অবস্থানকালে চার দিক থেকে ওনার উপর জোলমত্তা সার ধেয়ে আসছিল মানসিকভাবে মাঝে মাঝে তিনি খুবই আপসেট হয়ে যেতেন তিনিও একজন মানুষ এই জন্য মানবিক যে দুর্বলতাগুলো আছে কম বেশি ওনার ভিতরে ছিল না সেটা আমরা বলবো না ক্ষুধা লাগলে খাবারের প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন খাবার যখন থাকত না ক্ষুদার কষ্ট উনারও লাগত এটা মানবিক দুর্বলতা যখন উনার সন্তান মারা গেছে তখন তিনি কোলে নিয়ে কাঁদছিলেন উনার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল একজন সাহাবি প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনিও কাঁদেন রাসুল বলেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া করুণা ভালোবাসা আর ওই ভালোবাসা আমার ভিতরও আছে তাই মানুষ হিসাবে ওই ভালোবাসার কারণে আমার চোখেও পানি আসতে পারে এই যে বিষয়গুলো মানবিক বিষয়গুলো আছে আল্লাহর হাবিব চার দিক থেকে যাতনার কবলে পড়ে যখন মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছেন আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে তখন বলেন ইন্না আতনা কেল কৌসার হে নবী মন খারাপ করার কিছু নাই আমি আপনাকে কাউসারের মালিক বানাইয়া দিলাম সোহান সুরা কাউসার কোরআনে সবচেয়ে ছোট সুরা এখানে আয়াত কয়টা আছে তিনটি আয়াত হলো এমন তিন আয়াত ওয়ালা সুরা আরো আসে নি কোরআনে আছে তো এটা সবচেয়ে ছোট কিন্তু তিন আয়াত ওয়ালা সুরা আরো আছে সেখানে অক্ষর আরো বেশি সুরা আসর কয় আয়াত সুরা নসর ইজা জান আসরুল এটাও তিন আয়াত তিন আয়াত বিশিষ্ট সুরা আছে কোরআনে তিনটা আসর নসর কাউসার কয়টা আছে কি কি অধিকাংশ মানুষ দুইটা জানে আসর আর কাউসার দুইটা ছোট ছোট বাড়ির কাছে সুরা নামাজগুলোতে সন্না পড়ার সময় সময় কম থাকলে আমরা এগুলো কাজে লাগাই কিন্তু সুরা নসর যে তিন আয়াত এটা অনেকেই হয়তো খবর রাখেন না সাধারণ মানুষ তো না আমি অনেক হাফেজ রেও জিজ্ঞেস করছি হাফেজ কোরআন ইন্টারভিউ দিয়েছে মানে জাস্ট কথার কথা বললাম যে তিন আয়াত ওলা সুরা কয়টা ক দুইটা কোনটা কোনটা আসর আর কাউসা নসর তিন আয়াত ক না এটা তো বড় বড় লাগে সুরা নসর আসলে আকারে একটু বড় কিন্তু আয়াত সংখ্যা কয়টা ওখানেও তিনটা তাহলে তিন আয়াত ওলা সুরা কোরআনে মোট কয়টা তিনটা সবচেয়ে ছোট সুরার নাম হচ্ছে সুরা আল কেউ এই সুরাটি ছোট কিন্তু এই সুরাটির যে কাউসার নিয়ে যে আলোচনা আছে এই কাউসার নিয়ে এত সাহাবি হাদিস বর্ণনা করছেন যে কোরআন মাজিদে অন্য কোন ঘটনা নিয়ে এত হাদিস বর্ণনা করেছেন এমন ঘটনার সংখ্যা খুবই কম পঞ্চাশ জনের মতো সাহাবি কাউসারের ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করছে সুবাহন আল্লাহ তাহলে কাউসার কি জিনিস আবার বুঝতে হবে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে যেটার মালিক বানাইয়া দিলেন আমি আপনাকে কাউসার দিয়ে দিলাম আমার ভাইয়েরা আল্লাহর হাবিব কাউসার প্রাপ্ত হওয়ার পরে সব ব্যথা বেদনা যাতনা তিনি ভুলে গেলেন তাহলে কাউসার কত বড় নে আমতের নাম যদিও ছোট সুরা কিন্তু এর মাঝে তাৎপর্য আছে অনেক বড় অনেক গভীর তাৎপর্য সম্পন্ন সৌরভ পঞ্চাশ জনের মতো সাহাবি তার মাঝে কেবারে সাহাবিরা তো আসেনি চার খলিফা থেকে কাউসার সম্পর্কে হাদিস পাওয়া যায় 
হজরত ইবনে মাসুদ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা নহমা সহ বড় বড় প্রায় সব মোফাসির সাহাবি এ সুরা কাউসারের তাফসির নিয়ে আলোচনা করেছেন আল্লামা সৈয়দি রাহমাহুল্লাহ এ কাউসার প্রসঙ্গে সত্তরটার মতো হাদিস তার কিতাবে এনেছেন সোহান আল্লাহ মেয়েরাজ সম্পর্কে হাদিস পাওয়া যায় পঞ্চাশের কিছু বেশি আর কাউসার সম্পর্কে পাওয়া যায় সত্তরের বেশি আল্লামা সৈয়দি আনছে সত্তরটা এসে বেশি আর অন্য আলেমরা এনে থাকতে পারেন তিনি সত্তরটা পেয়েছেন তাহলে আল্লামা সৈয়দি সত্তরটা আনা প্রমাণ করে কাউসার প্রসঙ্গে হাদিসের সংজ্ঞা সত্তরের কম নয় এ কাউসার নিয়ে কাউসার প্রসঙ্গে হাদিসের সংখ্যা সত্তরের বেশি এই জন্য কাউসার প্রসঙ্গে আলোচিত হাদিসগুলোকে বলা হয় মোতাওয়াতের হাদিস মোতাওয়াতের হাদিস এখন আসুন মোতাওয়াতের হাদিস কি মোতাওয়াতের হচ্ছে সে হাদিস যে হাদিসের রাবি সংখ্যা অগণিত এত বেশি সংখ্যক রাবি হাদিস বর্ণনা করছে যার সংখ্যা গণে কুলানো যায় না অর্থাৎ যে বিষয়টা সব যুগে অসংখ্য মানুষের মুখে মুখে থাকত ইসলামিক অসংখ্য রাবি কর্তৃক বর্ণিত যে হাদিসগুলো আছে কাউসার তার মাঝে অন্যতম তো বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এক নাম্বারে জরুরি এই জন্য তেলাওয়াতের প্রতি খুব খেয়াল রেখে পড়তে হবে আর এই সুরাটি ছোট হওয়ার কারণে সন্না নামাজগুলোতে বেশি ব্যবহৃত হয় আর যারা কোরআন খুব ভালো পড়তে পারে না খুব কম জানে তারাও সুরা কাউসারটা জানে যারা কোরআনের চারি পাঁচটা সুরা জানে এ চারি পাঁচের ভিতরে কাউসার আছে ঠিক না এটা সবাই আমরা এখানে আমার মনে হয় একজনও নাই যে কাউসার জানি না তো যেহেতু আমরা এটা সবার কাছে পরিচিত সুরা সেহেতু সবার তেলাওয়াতের প্রতি খেয়াল রেখে পড়তে হবে এটা শুরু হয়েছে একটি ওয়াজিব গুন্না দিয়ে এরকম একটু নাকে বাজাইয়া একালিপের মতো টেনে পড়তে হবে এটার নাম হচ্ছে গুন্না এবং এখানে গুন্না করা হচ্ছে ওয়াজিব ওয়াজিব শব্দের বাংলা অর্থ কি অবশ্য এর মানে এটা করতেই হবে যদি আপনি এখানে গুন্না না করেন তাহলে ওয়াজিব তরক করলেন এতে করে আপনার কবিরা গুণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোরআন কি গুণা করার জন্য কেউ পড়ে কিন্তু আপনি পরিত্যাগ করার কারণে গুণ্ণাটা আপনার গুণা হয়ে গেল এরপরে এখানে একটা টান দিতে হয় তিন আলিপ পরিমাণ মদের হরপের পরে একই শব্দের ভিতরে যদি সাথে সাথে হামজা আসে তাহলে মোত্তাসিল হয় আর যদি দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে হামজা হয় তাহলে মন ফাঁসিল হয় এগুলো হচ্ছে কোরআন পড়ার জন্য যে আরবি নিয়ম কানুন আছে এল মেকেরাত তজবিদ এখানে আমরা অনেকে আসি আমরা অ্যাস্ট্রোনমি কসমোলজি মহাজাগতিক বিজ্ঞান জানি না আমরা মেডিকেল সায়েন্স জানি না আমরা পার্সি ভাষা জানি না আমরা সাইনিজ শব্দ দেখলে চিনব না কোনো প্রবলেম নেই অসুবিধা নাই এগুলো জানা ফরজও না ওয়াজিবও না সুন্নত না নফল না এটা মোবা জানলে ভালো না জানলে অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি কোথায় তিনা লিপ টানতে হবে কোথায় গুণ্ডা করতে হবে কোথায় কিভাবে কোরআন তেলাওয়াতের মাখরাজগুলো জানতে হবে এটা জানি না এ কথা বলার কোনো সুযোগ কোনো মুসলমানের এটা মৌলিক এলেমের একটা তলা বলে এলমে ফারিদা আলা কুল্লি মুসলিম মুসলমান সন্তান হয়ে আপনি কোরআন তেলাওয়া জানবেন না শুদ্ধ করে এ ওজর হাসরের দিন গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য কোরআন শিখা যেমন ফরজ কোরআনগুলো বিশুদ্ধভাবে পড়ার জন্য কোরআন পড়ার জন্য তাজবিদ শিখাও ফরজ তো ইন্না এখানে তিন আলিপ টান দিতে হয় যেহেতু আইনা শব্দের হামজাটা পরের হরপ পরের শব্দের প্রথম হরফ তো 
এভাবে বিশুদ্ধ উচ্চারণটা শিখে নেবেন যেটা আমি বলে আসছি আমি এখন পড়ে দেব আর আপনি শুদ্ধ করে ফেলবেন ব্যাপারটা এমন নয় এই জন্য আপনাকে বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমি তো আসুন এবার আমরা অর্থ এবং তাফসিরের দিকে যাই এ সুরাটির অর্থ এবং তাফসির বলার আগে আমি একটু সানে নজুল বলছি হজরত আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ তালু যিনি আল্লাহ নবীর ঘনিষ্ঠ সাহাবি দশ বছরের খাদেম ছিলেন তিনি বলতেছেন যে আমরা কোনো একদিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম তল্লার হাবিবের কাছে আমরা উপস্থিত হঠাৎ দেখলাম তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন হালকা ঘুম ঘুম ভাব মনে যেন ঘুমিয়ে আছেন এই তন্দ্রা কেটে যাওয়ার পরে তিনি মুস্কি হাসি দিয়ে জেগে উঠলেন আমরা বললাম ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি ঘুম থেকে হাস হেসে হেসে উঠলেন বুঝলাম না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তখন বলেন এইমাত্র জিবরি লামিন এসে আমার কাছে একটি সুরা নাজিল করে গেল যে সুরাতে আল্লাহ তালা আমাকে কাউসার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তারপরে তিনি সুরা কাউসার তেলাওয়াত করে শোনালেন এই হাদিস দিয়ে বোঝা যায় সুরাটা মাদানি কারণ হজরত আনাসের বাড়ি কোথা মদিনায় হিজরতের পরে আল্লাহর হাবিবের কাছে বিভিন্ন সাহাবারা বিভিন্ন হাদিয়া নিয়ে আসলেন হাদিয়া দেয়া কিন্তু সন্ন্যাত হাদিয়া নেওয়া সন্ন্যাত এটা যদি আমরা আজকে ভুলে গেছি আজকে মুরব্বীরা হাদিয়া আশা করে বসে থাকেন দিতে জানেন না আলেম ওলামারা হাদিয়া নিতে জানেন দিতে জানেন না পিসা ভুজুররা হাদিয়া নিতে জানেন দিতে জানেন না তো এটা দেখে দেখে আমরা দেয়া বন্ধ করে দিছি এখন হাদিয়া দেওয়ার মানসিকতা কমে গেছে কিন্তু এটা সন্ন্যা ছিল রাসুলের হাদিয়া আপনি কাকে দেবেন হাদিয়া স্বাভাবিকতা আপনি তাকে দেবেন যার কাছে আপনি দোয়ার আশা করতে পারেন তো এখন হাদিয়া দেয়াটা রাসুলের একটা সন্ন্যা তিনি নিজে দিতেন রাসুল সাল্লাম নিজে হাদিয়া দিতেন কারণ তিনিও সাহাবাদের কাছে দোয়া চাইতেন মাঝে মাঝে আল্লাহর হাবিব নিজে বলতেন যেমন অমরকে তিনি একদিন বলছেন অমর তোমার দোয়ায় তুমি আমার কথা ভুলে যেও না সোহানাল্লাহ করেন যে তুমি যখন দোয়া করবা তখন আমার কথা ভুলিও না মানে আমারও দোয়ায় সামিল রেখো আর আমরা দোয়া চাই না অহংকারে ওনার কাছে আমি কে দোয়া চাম আমি তো ওনার বড় বুজুর্গ এগুলো আমাদের মানসিকতা তো সাহাবাই কেরাম বিশ্বনবীকে হাদিয়া দিতেন ছাগলের মাথা রাসুলের বাড়িতে পাঠাতে এমন হাদিস আছে না জবাই করে খেয়েছে ছাগলের মাথাটা রাসুলকে হাদিয়া দিয়েছে এক গ্লাস দুধ হাদিয়া দিয়েছে তো মদিনায় তিনি যাওয়ার পরে বিভিন্ন সাহাবি হাদিয়া নিয়ে আসছে হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালহুর মায়ের নাম ছিল উম্মু সুলাইম তো উম্মু সুলাইম রাদি আল্লাহ তালহ তিনি বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করলেন কিছু পাওয়া যায় কি না কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে কিছু পেলেন না রাসুলকে কি হাদিয়া দেয়া যায় গরিব মানুষ মাথায় আসলো কিছু যেহেতু নাই আমি আমার ছেলেটাকে হাদিয়া দিয়ে দিই জোহানাল্লাহ হজরত আনাসের ডান হাত চেপে ধরছে আনাসের বয়স ছিল তখন দশ বছর আল্লাহর হাবিবের কাছে নিয়ে অম্মু সালাইম আনাসকে সামনে রেখে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার সন্তুষ্টির জন্য কত সাহাবি কত হাদিয়া নিয়ে আসলো কিন্তু গরিব উম্মু সুলাইমের ঘরে হাদিয়া দেওয়ার মতো কিছু নাই তাই আনাসকে নিয়ে এসেছি আমি তাকে আপনার খা দেম বানাইয়া দিয়ে গেলাম আপনি মেহরবানি করে আমার আনাসকে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করেন তো হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালু মদিনার মানুষ তিনি বলছেন রাসুল আমাদের মাঝে উপস্থিত কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন এ সুরা নাজিল হলো তাহলে বোঝা গেল সুরাটা মক্কা অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক না মাসা আল্লাহ সব সজাক মুসল্লি গোমায় থাকলে কত জি হুজুরু কি আর মিশা কথা কয় তাহলে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হাদিস দিয়ে কি বোঝা গেল সুরাটা কোথায় নাজিল হয়েছে মাদিনা তাহলে ইবনু আব্বাস ইবনে মাসুদ সহ অধিকাংশ মোপাসির যে মাকি বলতেছেন এবং আমিও বলেছি শুরুতে মক্কায় যখন চারিদিক থেকে জুলুম অত্যাচার আসলো তখন আল্লাহ বলছি না তৈ না কাল কাউসার আপনার কাউসার দিয়ে দিলাম যান তাহলে অধিকাংশরা মাদানি কেন মাকি কেন বলল এর উত্তর হবে 
একই সুরা মক্কায় নাজিল হয়েছে আবার মদিনায়ও নাজিল হয়েছে এমন ঘটনাও আছে হতে পারে সুরা কাউসার একবার মক্কায় নাজিল হয়েছিল আর একবার মদিনায় নাজিল হয়েছিল আর মক্কায় যে নাজিল হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ সুরার শেষ অংশ যেখানে বলা হয়েছে বা ইন্না সানি একা হুয়াল আবেতর যে নিশ্চয় আপনার দুশ্মনেরা হবে নির্বংশ রাসুল সাল্লাহামের তিনজন পুত্র সন্তান ছিল তাদের মাঝে শেষ জন যখন ইন্তেকাল করে তখন মক্কার কাফেররা বলত যে মোহাম্মদকে নিয়ে আমাদের আর টেনশান করা দরকার নাই কারণ তার আর বংশ নাই নজবিল্লাহ বলতো সর্বশেষ যেটা ছিল সেটাও কি ইন্তেকাল করেছে যখন মোহাম্মদ মারা যাবে তখন মোহাম্মদের নাম নেয়ার মতো লোক তার বংশে আর থাকলো না তখন আল্লাহ তালা তাদের কথার প্রতিবাদ করলেন আমার ভাইয়েরা কোনো ব্যক্তি যখন বিপদে পড়ে তার বিপদ নিয়ে মজা পেতে নেই উপহাস করতে নেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিটা যেভাবে বিপদে পড়ে গেছে যদি আপনি সেখানে মজা নেন আপনি একটু ভাবুন তো আল্লাহ কি এর চেয়ে বড় বিপদে আপনাকে ফেলার ক্ষমতা কি আল্লাহর নাই কোনো দোষের কারণে হোক ভুলের কারণে হোক বিপদটা এসে গেছে তা আপনি যে মজা নিচ্ছেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করি এর চেয়ে বড় ভুল আপনার থেকে কি হতে পারে না তাহলে আপনাকে আল্লাহ এর চেয়ে বড় বিপদে ফেলতে পারেন সে ক্ষমতাও আল্লাহর আছে আপনি বিপদ মুক্ত নন আবার উনার মতো ভুল কেন এর চেয়ে বড় ভুল করতে পারেন আপনি সে ভুল থেকেও তো মুক্ত নন তাহলে আপনি কেন আরেকজনের বিপদ নিয়ে মজা নেবেন এই জন্য যত খারাপ মানুষই মারা যাক তার মৃত্যুর পর আমরা তাকে নিয়ে কোনো উপহাস করব না কারণ সে তার আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে গেছে এই জন্য মানুষের দোষ চর্চা করা ইন্তেকালের পরে ঠিক নয় আল্লাহর হাবিব নিষেধ করেছেন বরং তিনি বলছেন তোমাদের মৃত মানুষদের কিছু ভালো গুণ যদি থাকে পারলে সে ভালো গুণগুলা বলো এখন কিছু মানুষ আছে যাদের খারাপ গুণ বলতে হয় মরার পরেও আমরাও তো বলি ফেরাউনের ব্যাপারে যখন বলি তখন কি কম কই ফেরাউনের ব্যাপারে নমরুদের ব্যাপারে যখন কথা আসে তখন তো কাছে পাইলে থাপ্পড় দিয়ে দিতেন এমন অ্যাশ করতে যায় ও আসুই না ঠিক না যে ফেরাউনরা আমরা আলেম ওলামারা এমনভাবে চিত্রিত করি মুসল্লি যদি সামনে পাইতো মসজিদ থেকে বাহির হইয়া জুতা সরে সে বেশি পিটাইত তাহলে ফেরাউনও তো মরে গেছে তার বিরুদ্ধে যে বললাম অথচ রাসুল তো বলছেন যে তোমরা মৃতদের আমল নিয়ে আলোচনা করা দরকার নাই তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে গেছে পারলে ভালো কিছু বলো তো আবুল আহাবের ব্যাপারে বলছি ফেরাউনের ব্যাপারে বলছি জাতীয় আরো কিছু মানুষ আছে যাদের মৃত্যুর পরে বলছি এর কারণ হলো যে সমস্ত মানুষের কর্মগুলো পরবর্তী মানুষকে খারাপ পথ দেখাবে ওই মরা মানুষের খারাপ থেকে বাঁচানোর জন্য সমালোচনা করা যায় আছে কিন্তু যাদের কর্ম কোনো খারাপ পথ দেখাবে না ব্যক্তিগতভাবে সে দোষী ছিল আমরা তাকে নিয়ে সমালোচনা যেন কম করি বা না করি আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করলেন ভাই এমনও তো হতে পারে সে যে ভুলটা করছিল সে তাওবা করছিল গোপনে মাফও পাইছিল এমন সম্ভাবনা আছে না নাই আপনি যখন তার সমালোচনা করেন মজা পান তখন কিন্তু আল্লাহ তালা বলে এরে আমি তো হেরে ক্ষমা করছি কিন্তু তুই বুঝি ছাড়লি না আমি আল্লাহ তাকে ছেড়ে দিয়েছি ক্ষমা করে দিয়েছি কিন্তু তুই মজা নিচ্ছস কেন আল্লাহ যদি রেগে গিয়ে ওই কামটা আপনারা দিয়ে করে আসারে কি উপায় হবে তো খারাপ মানুষের খারাপ কাজ জাতির জন্য দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য দিনের জন্য ক্ষতিকর যদি না হয় তাহলে আমরা সমালোচনা করব না আমার ভাইয়ারা আল্লাহর হাবিব সাল্লামের ছেলে মরে গেল তিনজন সন্তপুত্র সন্তান ছিল তিনজন আল্লাহ নিয়ে নিলেন তাই মক্কার কাফেররা মজা নিচ্ছে তারা বলতেছে তাকে নিয়ে টেনশন করা দরকার নাই কারণ তার মৃত্যুর পরে তার স্মরণ করার মতো লোক আর নাই মদিনা থেকে ইহুদিদের নেতা কাব ইবনে আশ্রাফ গেল মক্কায় সপরে কোনো এক কাজে কাব ইবনে আশ্রাফ যখন মক্কায় গেল তখন মক্কার কোরাইসেরা 
কাবিবনে আশরাফ কে সাথে পাইয়া বলতে শুরু করল লম্মা কাদেমা কাবু কাবুন মক্কাতাব কাদাত লহু কুরাইসুন নাহনু আহলুস সিকায়াত ওয়াস সাদানা ওয়া আনতা সাইয়্যিদ আহলিল মদিনা কাব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের বড় নেতা মক্কার কুরাইশরা বলতেছে তাকে পাইয়া আমরা হাজীদেরকে পানি পান করাই এই যে মক্কার কাবা ঘর সে কাবা ঘরের তত্ত্বাবধান আমরা করি আমরা হলাম কুরাইশদের মাঝে সম্মানী মানুষ পয়সাওয়ালা আর আপনি হচ্ছেন সাইয়্যিদ আহলিল মদিনা মদিনা বাসীদের মাঝে আপনি নেতা শ্রেষ্ঠ মানুষ এবার বলুন তো ওই যে পিতা নাই মা নাই আতি মোহাম্মদ আজকে সে কিনা বলে বেড়াচ্ছে সে সাইয়্যিদ ওয়ালা দিয়া আদাম সে টোটাল আদম সন্তানের মাঝে নাকি নেতা ওই আতিম মোহাম্মদ বলে বেড়াচ্ছে হুয়া রসুল উল্লাহ সে দাবি করতেছে সে নাকি আল্লাহ রসুল অথচ মক্কায় হলাম আমরা নেতা মদিনায় হলেন আপনি নেতা ফানু খাইরু আপনা ফানু খাইরুন আমরা উত্তম আমহাজনপুর আল মমতাবার নাকি জ্বর কাটা সন্তান নাই ছেলে নাই ওই লোকটা উত্তম কে উত্তম যার বংশ নাই তাল্লার হাবিবকে বংশ নাই জ্বর কাটা লেস কাটা বলি সারা করে ছোট করছে অত সরা চুলের ছেলেগুলো মরে গেছে তিনি খুব কষ্টে আছেন বিশ্বনবীর কষ্টটা নিয়া তারা মজা লড়তেছে ও আরাদু তারা বুঝাতে চাইল আন্নাহু ফারুদুল্লাই সালাহু ওয়ালাদ মোহাম্মদ এমন এক ব্যক্তির নাম যেই লোকের ছেলে নাই মরার পরে তার নাম নেয়ার কেউ নাই পাইদা মাতা এন কাতা আদি ক্রুহু যখন মোহাম্মদ মরে যাবে তখন দুনিয়া থেকে তার নামটা মুছে যাবে নজুবিল্লা মজা নিচ্ছে তারা জ্বর কাটা লেস কাটা বলতে বুঝাতো মূলত সনবুর বলতে বুঝাতো ওই গাছ খেজুর গাছ যে খেজুর গাছের বিচিটা কোনো পাখি খাইয়া এমন কোন গাছের এমন জায়গাতে বিচি ফেলেছে ওই বিচি থেকে খেজুর গাছ জন্ম নিছে যদি মূল গাছ কেটে ফেলে তখন খেজুর গাছটা এমনি মরে যায় তারা বুঝাইল মোহাম্মদের ছেলে মেয়ে নাই সে মরে গেলে তার নাম নেয়ার লোক থাকবে না এভাবে কথা বলে রাসুলকে কষ্ট দিতে থাকলো আল্লাহর হাবিবকে শুনে শুনে বলতো ও মিয়া মনে যা সা বলে যাও কয়েকদিন পরে তোমার নাম নিশানা দুনিয়ায় থাকবে না স্মরণ করার মতো লোক থাকবে না বিশ্বনবীর কলিজার মাঝে কষ্টের উপরে নতুন কষ্টগুলো যোগ হতে থাকলো তখন আমার আল্লাহ তালা জি বিল পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন ও নবী মন খারাপ করার কিছু নাই ইন্নি একাহুয়াল আবতর আপনার নাম মুছে যাবে না আপনি নির্বংশ নন বরং আপনার শত্রুগুলো নির্বংশ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আরেক সুরাতে বললেন সুর আলাম নাহার মাঝে তারা বলতেছে আপনার নাম নেয়ার লোক থাকবে না অথচ আমি আল্লাহ আপনার নামটাকে সবার উপরে নিয়ে গেলাম আপনার নাম নেবে না পৃথিবীতে একটা সেকেন্ড থাকবে না ওরা বলবে আপনার নাম নেয়ার কেউ থাকবে না এন কাতা আজিক রুহু করতে মরে গেলি যা মা তা যখন মরে যাবে এন কাতা আজিক রুহু শেষ আর কেউ নাম নেবে না অথচ আমি আল্লাহ আপনার নামটাকে পৃথিবীতে এমন উচ্চ স্থানে নিয়ে গেলাম এত উচ্চকিত করে দিলাম চব্বিশ ঘন্টার মাঝে চব্বিশ ঘন্টাই রাসুলের নাম উচ্চারণ হচ্ছে পৃথিবীতে যেখানে আসান হয় সেখানে আল্লাহর নামের সাথে সাথে রাসুলের নামও আসে না নাই মোয়াজিন কানে আঙ্গুল ঢুকায় এত জোরে কইতে আছে হেরা কয়ে কোয়ার লোক থাকবে না আর আল্লাহকে আমি এমন ভাবে ফিট করে দিলাম যে কানের ভিতর আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেহের সবটা শক্তি দিয়া মোয়াজিন বলছে সাধু আন্না মোহাম্মদ আর রসুল আল্লাহ যে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ রসুল আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রসুল পৃথিবী যেহেতু গোল এই জন্য সূর্য তো এইভাবে চক্র আকারে ঘুরছে তাই যখন বাংলাদেশে জোহরের টাইম আর এক দেশে আসরের টাইম এদেশে এসারের টাইম আরেক দেশে মাগরিবের টাইম তাই বাংলাদেশে আজান হচ্ছে 
যখন জোহরের আজানের সময় শেষ তখন ভারতে আজান শুরু হচ্ছে ভারতের সময় শেষ পাকিস্তানে শুরু হচ্ছে পাকিস্তানের সময় শেষ সৌদি আরব শুরু হচ্ছে ঠিক না এইভাবে তামাম পৃথিবীতে চব্বিশ ঘন্টা আজান চলছে সুবাহন আল্লাহ চব্বিশ ঘন্টা আজান চলছে আর ওই মোয়াজ দিনেরা চব্বিশ ঘন্টাই কোনো না কোনো জায়গায় হিসাব করেন তো বাংলাদেশে মসজিদ আছে আড়াই লাখের উপরে সুবাহন আল্লাহ আড়াই লাখের উপরে আপনি দেখেন আমাদের ঢাকা থেকে সিটাঙের ইফতারের টাইম ছয় মিনিট আগে হয় রাজশাহীতে আট মিনিট পরে হয় ব্যাপারটা এমন না তাহলে চট্টগ্রামে হয়ে যায় ছয় মিনিট আগে রাজশাহীতে হয় আট মিনিট পরে তাহলে কত মিনিট হলো চোদ্দ মিনিট কি আমার কথা বোঝেন না মনে কত মিনিট হলো আটে আসে চোদ্দ না তাহলে মাগরিবের ইফতারটা ধরেন ইফতারের যখন ইফতার হলো তখন সিটাঙে আজান শুরু আল্লাহ আকবর দিয়া চোদ্দ মিনিট পরে রাজশাহী শুরু এর মানে হলো বাংলাদেশের ছোট্ট দেশটার মাঝে চোদ্দটা মিনিট রাসুলের নাম উচ্চারণ হচ্ছে সোহান আল্লাহ এই চোদ্দ মিনিট এক সেকেন্ডও ফাঁকা নেই কারণ ঠিক চিটাঙের আজানের এক মিনিট পরে ফেনিতে আজান হচ্ছে ফেনির এক মিনিট পরে চোদ্দ গ্রাম কুমিল্লা হইতেছে আস্তে আস্তে তার এক মিনিট পরে দাউদ কান্দি হচ্ছে এইভাবে চোদ্দটা মিনিট চলছে এরপরে কি দুনিয়ার নাই বাংলাদেশে শেষ হয়ে গেছে রাজশাহী যাইয়া তামাম পৃথিবীতে চব্বিশটা ঘন্টা আসাদু আন্না মোহাম্মদান রসুল রসুল আল্লাহ প্রতিবাদ করলেন ইন্না সালিয়াকে হুয়া লাপ্তর যারা বলছে আপনার নাম নেয়ার থাকবে না আমি আল্লাহ বলছি আপনার নাম উপরে নিয়ে গেলাম তাদের নাম নেয়ার থাকবে না এই যে আজকে আবু জেহেল এই যে আবু লাহাব বলুন তো তামাম পৃথিবীতে আবু জেহেল নামে পৃথিবীতে কয়জন মানুষ আছে আবু লাহাব নামে এক হাজার টাকা যদি কোনো ছেলের দেয় ছেলের বাবারে দেয় হিন্দু হোক হিন্দু যে তোমার ছেলে হয়েছে এক হাজার টাকা দিলাম আবু জেহেল নাম রাখো রাজি হবে কোনো হিন্দু রাজি হবে অর্থাৎ তাদের নাম নেয় আর কেউ নাই পৃথিবীতে আজকে যদি আবু জেহেলের নাম আবু লাহাবের নাম উচ্চারিত হয় সামান্য শ্রদ্ধা সামান্য ভক্তির সাথে কারো মুখ দিয়ে আসে না যদি উচ্চারণ কেউ করে ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করছে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে কাউসার দিলেন শুরুতে বললেন আর আয়াতের শেষে বললেন যে আপনাকে আমি নির্বংশ যারা বলছে প্রতিবাদ করে উপরে তুলে নিয়ে গেলাম সোহান আল্লাহ এই সুরাটা আল্লাহর হাবিবের অন্তর থেকে কষ্টের যত অনু ছিল সবগুলো সরিয়ে দিয়েছে আল্লাহর হাবিবের বুকটাকে বড় করে দিয়েছে এখন আসুন আমরা তার ফিরে যাই কাউসার হে নবী নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দিলাম আমরা বলেছি না তৈ না কাল কাউসার আমরা আপনাকে কাউসার দিয়েছি তো বাংলা অনুবাদ পড়তে গিয়ে অনেক ভাইরা একটু টেনশানে পড়ে যায় আল্লাহ কয়জন কিন্তু বলছে আমরা আমরা আপনাকে কাউসার দিয়েছি তা আমাদেরকে এরকম মোবাইলে আবার সরাসরি অনেক ভাইরা প্রশ্ন করেন যে হুজুর বুঝলাম না আল্লাহ একজন অথচ আমরা শব্দটা আল্লাহ তালা কেন বললেন তখন আমরা উত্তর দেই তো আপনাদেরও কারো কারো মনে এমন প্রশ্ন থাকতে পারে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি এভাবে হইলে ভালো ছিল তাহলে আরো বি হওয়া দরকার ছিল ইন্নি আই তুকা কিন্তু হয়েছে আমরা দিয়েছি তার উত্তর হলো আল্লাহ তালা একজন এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আরো বি বাকৃতিতে সম্মানের ক্ষেত্রে এক বচনকে বহু বচন ব্যবহার করা হয়ে থাকে আরো বি বাকৃতিতে এ সিস্টেম আছে যেমন কোন একজন মানুষ যদি আছে আমরা সালাম দিয়ে বলি আসসালাম আলাই কুম কি বলি আসসালাম আলাই কুম কুম শব্দ কি এক বছর না বহু বচন এটাও বহু বচন তো আসছে একজন কিন্তু বললেন আপনাদের উপরে সালাম বর্ষিত হোক তুনি তো একা তখন তার উত্তর দুটি দেয়া হয় এক নাম্বার বলা হয় এটা আরো বি বাকৃতি সম্মানের জন্য বহু বচন বলা হলো দ্বিতীয় উত্তর দেয়া হয় উনি আসলে একানন তার সাথে ফেরেস্তাও আছে তো যেহেতু আরো বি বাকৃতিতে সম্মানের ক্ষেত্রে এক বচনের জায়গায় বহু বচন ব্যবহারের রীতি আছে তাই আল্লাহ তালার সে সম্মানি আর কেউ আছে নাকি তিনি মাজিদ ওনার সে সম্মানি আর কেউ নেই এই তিনি বলছেন নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে দিয়েছি 
কাউসার মানে কি কাউসার বলতে আমাদের দেশে একটি কথা খুব বেশি প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে একটা ঝর্ণা একটা কূপ একটা সমুদ্র যেটা হবে জান্নাতে অথবা হাসরের মাঠে অথচ কাউসারের ব্যাখ্যা আল বাহরুল মহিদ নামক তাফসিরে এই তাফসিরের লিখক আল্লা মাহবুল হাইয়ান আল আন্দুলসি এই কাউসারের ব্যাখ্যা করেছেন ছাব্বিশটা সুভান আমি আপনাকে দিয়েছি কাউসার কি ব্যাখ্যা করলেন এক নাম্বার নাহরুন ফিল জান্না কাউসার হচ্ছে জান্নাতে একটি নহরের নাম একটি ঝর্ণার নাম দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করলেন কাউসার মানে কোরআন হেনবি সবচেয়ে বড় কিতাবটা আমি আপনাকে দিলাম এবং এমন এক কিতাব তৌরাতে এসেছিল ঈসা নবী আসার পরে তৌরাতের গুরুত্ব কমে গেছে ইঞ্জিল আসলো কিন্তু আমি ইঞ্জিলের পরে এমন এক কোরআন দিলাম যেটার হেফাজত আমি আল্লাহ কামত পর্যন্ত করতে থাকব ওরা বলছে আপনার নাম নেই আর কেউ থাকবে না অথচ এমন এক কিতাব আমি আপনাকে দিলাম যে কিতাব তেলোয়াত যেই করবে সে আপনার উপর ইমান এনেই তেলোয়াত করবে কোরআন হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা তিন নাম্বার বাক্য চান নবুবত হে নবী আমি আপনাকে নবুবত দিয়েছি চার নাম্বার ব্যাখ্যা হেকমাত হেকমাত মানে হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাটা আল্লাহ রাসুলকে নিজে শিখিয়েছেন তিনি বলছেন ইন্না আলাইনা জামাহু কোরআনু ফা করু ফতাইনা আল্লাহ বলে আমি কোরআন আপনাকে দিলাম তার ব্যাখ্যাটা শিখানোর দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজে গ্রহণ করলাম পাঁচ নাম্বার ব্যাখ্যা করছেন কেসরা তু এত্তে বা আল্লাহ নবীর অনুসরণ এত বেশি হয় একটা ব্যাখ্যা হে নবী আমি আপনাকে কাউসার দিয়েছি এর মানে হল মানুষ তার গুম থেকে ওঠে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা একটা মানুষকে অনুসরণ করবে চব্বিশটা ঘন্টা সেটা হচ্ছেন আপনি সোভান আল্লাহ ওরা বলতেছে আপনার নাকি নাম নেওয়ার লোক থাকবে না অথচ আমি আপনাকে এমন জায়গায় নিছি যখন কোনো মানুষ থুতু ফেলবে তখনও সে আপনাকে খুঁজবে খুঁজে বলবে আমার রাসুল থুতুটা ফেলছে যেভাবে আমিও থুতু ফেলব সেভাবে তারা বলতেছে আপনার নাকি নাম নেওয়ার লোক থাকবে না তারা যখন নখ কাটবে তখনও তারা আপনাকে খুঁজবে যে আমার রাসুল কেমনে নখ কাটছে তারা যখন ঘুমাতে যাবে তখন তারা কি ডান কাতে ঘুমাবে না বাম কাতে ঘুমাবে তারা তখন আপনাকে খুঁজে আপনার মতো ঘুমাবে তারা যখন খাইতে বসবে খাওয়ার সময় তারা আপনাকে স্মরণ করবে যে মোহাম্মদ কেমনে খাইছে আমি সেভাবেই খাব তারা যখন পা চালাবে পা ফেলবে তখন তারা কদম দেওয়ার সময় আপনাকে খুঁজবে যে আমার রাসুল কেমনে পা ফেলছে কেসরা তেতে বা পৃথিবীতে এমন অনুকরণীয় এমন অনুসরণীয় মানুষ আর একজন নাই আপনি তাকান খ্রিস্টানদের দিকে খ্রিস্টানদেরকে বলুন তোমাদের নবীকে খ্রিস্টানরা বলবে হজরতামকে তারা নবী বলুক তারা খোদা বলুক খোদার বেটা বলুক তিন খোদার এক খোদা বলুক যেভাবেই তারা পরিচিত করুক কিন্তু এই খ্রিস্টানদেরকে যদি বলেন তোমাদের অর্থনৈতিক ঈসার মতো চালাও নাকি তখন তারা বলবে তিনি যে ধর্মীয় নেতা অর্থনৈতিক জীবনে তা আমরা লেলিন কালমার্সকে মানি তাদেরকে এভাবে আপনি তাদের রাজনীতি ইসার মতো করো নাকি তারা বলবে না ওটা তো ভিন্ন জিনিস রাজনীতি আর মানুষের ধর্মীয় বিশ্ব জীবন আলাদা তা আমরা আমাদের মতো করে রাজনীতি করি আমরা জন অফ কেনেডিকে মানি জজ ওয়াশিংটনকে মানি রাজনৈতিক আইডল তারা আলাদা বানাবি ইসাকে নয় ঠিক ইহুদিরা আছে আজকের পৃথিবীতে আপনি যান একজন ইহুদিকে বলুন মুসাকে তারা বলবে আমাদের নবী তোমরা তোমাদের দেশ মুসার মতো চালাও নাকি তখন তারা বলবে আপনি রাজনীতিকে ধর্মের মাঝে কেন টেনে আনেন 
ওটা তো ভিন্ন জিনিস মুসা তো ধর্মীয় নেতা মুসাকে ধর্মের ক্ষেত্রে মানব তোমাদের অর্থনীতি তোমরা মুসার মতো করো নাকি তারা বলবে আপনি ধর্মীয় জীবন অর্থনীতি কেন টানেন মুসা তো ধর্মীয় নেতা তাই ওনার মতো করে আমরা ধর্ম মানব আর ব্যবসা বাণিজ্য আমরা আমাদের মতো করে করব অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা এক জায়গায় মানে আর এক জায়গায় মানে না কিন্তু বিশ্বনবী এমন এক মানুষ চব্বিশ ঘন্টা জীবন চব্বিশ ঘন্টার মাঝে একশো বছর পাঁচশো বছর হায়াত যদি কেউ পায় পুরা জীবনে রাসুলের আদেশের বাহিরে একটা কাজ করার অনুমোদন আল্লাহ তালা দেন নাই তা অর্থনৈতিক জীবনে তিনি আইডল রাজনৈতিক জীবনে তিনি আইডল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি হচ্ছে একমাত্র মডেল এজন্য বলছি না তাই না কালকা উসার এর মানে হে নবী অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আপনাকে কাউসার দিয়েছি মানে একমাত্র অনুসরণীয় অনুকরণীয় বানিয়েছি ছয় নম্বর ব্যাখ্যা করছে উম্মত যে হে নবী আমি আপনার উম্মতের আধিক্যতা দিয়েছি আল্লাহর হাবিব বলেন হাসরের দিন আমি আমার উম্মতের আধিক্যতা নিয়ে অন্য নবীদের উপর গর্ব করব আমি সেদিন সমস্ত নবীর উপরে আমার উন্মতের আধিক্যতা নিয়ে অহংকার করব মুসা আলাহি সাল্লাম ইসা আলাহি সাল্লাম সহ সব নবীর উম্মত নিয়ে হাজির হবে হাসরের দিন সবচেয়ে বেশি উম্মত হবে বিশ্বনবীর ইন্নি মুকা সিরু বিকুমুল উমা আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মত হবে সবচেয়ে বেশি আপনি বলতে পারেন যে হুজুর আজকের পৃথিবীতে তো খ্রিস্টান আড়াইশো কোটি মুসলমান একশো সত্তর কোটি বা পনেরো দুইশো কোটি তাহলে বিশ্বনবীর উম্মত বেশি হলো কেমনি তাহলে তো ঈসা নবীর উম্মত বেশি হলো এরপর ঈসা আলাহ সালাম এসেছেন বিশ্বনবীরও আগমনের প্রায় পাঁচশো বছর আগে তাহলে উনার উম্মত পিছন আর কিছু গেছে আচ্ছা কেমন যত ঘমা ঘনাবে তত কি মুসলমান বাড়বে না ইহুদি খ্রিস্টান বাড়বে মুসলমান তো কেমত হইতো না যদি মুসলমান বাড়তে থাকে তো কেমত তো হবে না হাদিস তো আর সে বলতে থাকবে এমন একজন থাকলেও কেমত হবে না তো কেমত হবে কিনা তো হইলে আল্লাহ আল্লাহ বলে থাকলে তো হবে না এর মানে দাঁড়ালো মুসলমান কমবে কমতে কমতে শূন্যের দিকে যাবে খুব যখন কমে যাবে আল্লাহ রাসুলের হাদিস বিশ্বনবী বলেন কেমতের আগে আল্লাহ নামক দেশ থেকে একটা বাতাস ছেড়ে দেবেন ওই বাতাসটার স্পর্শ হবে রেশমি কাপড়ের সে কোমল এটা তামাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে যত ইমানওয়ালা আছে কারণ তোরে সরিষা পরিমাণ ইমানও যদি থাকে ওই বাতাসটা লাগার সাথে সাথে সেও মরে যাবে আচ্ছা খ্রিস্টান মরব ইহুদি মরব তো তার সংখ্যা তো হেরা আনা বেশি থাকবে হেরা আজকেও সংখ্যা বেশি হেরা হলো আড়াইশো কোটি আর আমরা হইলাম একশো সত্তর কোটি তো রাসুল যে বললেন ইন্নি মুকা সিরুবি কুমুল উমাম আমি উম্মাতের সংখ্যাধিক্যতা নিয়ে অন্য নবীর উপরে অহংকার করব দেখো আমার উম্মত বেশি টেনশন করার কোনো কারণ নেই হাদিস সহি কারণ আজকে যারা খ্রিস্টান দাবি করছে তারা আসলে খ্রিস্টান না তারা অধিকাংশ মোশেরেক আপনি দেড়শো কোটি আড়াইশো কোটি খ্রিস্টানের মাঝে প্রকৃত খ্রিস্টান পাবেন না এগুলো ঈসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহর ছেলে বইলা কাফের মশেক হয়ে গেছে ঠিক কি না তারা কি ঈসা আলাহ সাল্লামের সাথে হাসরে জান্নাতে যেতে পারবে তাহলে ওনার উম্মত লোক এমনি আসলে ওরা দাবি করতেছে বাস্তবে উম্মাত না কোরআনে আসছে ইহুদিরা হজরত ওজাইর কে আল্লাহর ছেলে বলতেছে কিন্তু মুসা নবী কোনোদিন বলছে না কি আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে কথা বলতে হবে তো ভাই বলছে বরং মুসা নবী তো শিখাইছেন আল্লাহর কোন ছেলে নাই মেয়ে নাই ইল্লাহ তিনি একক তিনি এক তাহলে আজকে যারা ইহুদি পরিচয় দিচ্ছে হাসরের দিনই মুসা নবীর সাথে জান্নাত পাবে না কারণ তারা প্রকৃত অর্থে ইহুদি নেই তারা মোশের এক হয়ে গেছে আর 
প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ অনেক থাকবে এবং এক পর্যায়ে কমতে কমতে যখন যাবে তখন তো এক জনও থাকবে না মোমেন সব ইহুদীয় কাফের খ্রিস্টান ও কাফের যা আছে সব কাফের তাই প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা হবে অনেক বেশি এটাই ব্যাখ্যা এই কাছরা তুমি খেয়ে নবি আপনার উম্মত আমি দিলাম বাড়ায় হজরত মুসালাম অল্প কয়েকদিন নবুয়ত করলেন তারপরে ওনার প্রকৃত উম্মত কমতে থাকলো তারা মশেক হতে শুরু হলো হজরত মুস ইসালাম নবুয়ত যাপন করলেন কিছুদিন তারপর ওনার উম্মত গুলো আস্তে আস্তে মশেক হতে শুরু করলো ইমান থেকে সরে গেল আর এই সকটি খ্রিস্টান আছে একজন মোমেন নাই কিন্তু বিশ্বনবীর নবুয়ত কিছুদিন নয় তার সীমানা হলো কেমত পর্যন্ত এটা কখন স্থগিত হবে না কারণ যেহেতু নতুন কোন নবী আসবে না উনার নবুয়ত স্থগিত হবে না এখন বিশ্ব নবীর উম্মত আজকের পৃথিবীতে যে একশো সত্তর কোটি আছে এ উম্মতের ভিতর অনেক দুই নাম্বার ভেজাল উম্মত ঢুকে গেছে কিন্তু ভেজাল গুলা বাদ দিলে প্রকৃত উম্মত আছে না নাই যদি কিছু ভালো উম্মত না থাকতো আকাশ জমিন টিকে থাকতো না তাই উম্মতের সংখ্যা বেশি সাত নাম্বার ব্যাখ্যা করছে আল খাইরুল কাসির হে নবী আমি আপনাকে প্রভু তো কল্যাণ দিয়ে দিলাম আট নাম্বার ব্যাখ্যা করছে আলফাদাইরুল কাসির আপনাকে সম্মান দিলাম অনেক বেশি নয় নাম্বার ব্যাখ্যা হলো এলিম হে নবী আমি আপনাকে এলিম দিয়েছি অনেক বেশি রাসুল বলেন অলিম তু এলমাল আউলিন আউল আখিরিন আমাকে আল্লাহ তালা প্রথম মানুষগুলো অর্থাৎ আমার যোগে কি হবে সেটা জানিয়েছেন কে আমতের আগে কি হবে আল্লাহ আমাকে সেটাও শিখিয়ে দিয়েছেন তাই তিনি কে আমতের আগে কি হবে বলে গেছেন দাঁত জাল আসবে বলেন নাই পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে বলেন নাই ফেতনা ফাসাদ বেড়ে যাবে মারামারি কাটাকাটি বেড়ে যাবে বেপর্দা বেহায়পনা বেড়ে যাবে মদ গাজা বেড়ে যাবে রাসুল এগুলো বলে গেছেন কিভাবে বলছেন তিনি গায়ব জানতেন নাকি না অলিম তো আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে কাসরাতুল এলম রাসুলকে অনেক বেশি এলম দেওয়া হয়েছে সোভান দশ নম্বর ব্যাখ্যা হলো সাপাত চমৎকার ব্যাখ্যা তিনি করলেন সাপাত রাসুলকে শুধু দেয়া হয়েছে অন্য কোন নবীকে এটা দেয়া হয় নাই ওই সাপাতের নাম সাপাত এ কুব্রাপ তাই তো হাসরের মাঠে মানুষ আদম নবীকে বলবে সুপারিশ করুন আদম আলাই সালাম বলবে লাস্তুলাহ আমি পারবো না ইব্রাহিমের কাছে যাও এমন একটি হাদিস আছে না সব নবী বলবো আমি পারবো না আমি পারবো না একবারে শেষ দিকে রাসুল বলেন আনালাহা শেষ পর্যায়ে সবগুলো মানুষ আমার কাছে এসে বলবে হুজুর আপনি একটু আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বলেন রাসুল বলবেন হ্যাঁ আমি আজকে সেটা করব সুহান আল্লাহ এসা পাত কোবরার একমাত্র মালিক হে নবে আমি আপনাকে বানিয়েছি সুহান আল্লাহ এগারো নম্বর ব্যাখ্যা করেন মাকামে মাহমুদ মানে মাকামে মাহমুদ আমি আপনাকে দিলাম আমরা আজান যখন শেষ হয়ে একটা দোয়া পড়ি না ওই দোয়ার মাঝে আছে না ও বাহু নামাজ করুন আশা করা যায় আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে বসাই দেবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাসুল আয়াতের ব্যাখ্যা বললেন যে হাসরের দিন আল্লাহ তালা বিচার ব্যবস্থা যখন করবেন তখন আল্লাহ তালার পাশে একটা চেয়ার বানাবেন খুব দামি একটা আসন বানাবেন একবারে জবরজাত স্বর্ণ রূপা দিয়া হীরা মুক্তা মনিক্য দিয়ে একটি বড় মাপের চেয়ার বানাবেন ওই চেয়ারের নাম হলো মাকামে মাহমুদ প্রশংসার স্থান প্রশংসিত চেয়ার রাসুল বলেন যে ওই শেয়ারে আল্লাহ তালা সব নবীদের থেকে একজনকে এনে বসাবেন আশা করি সে লোকটা আমি হব সেখানে যে সেদিন আমি একটা পতাকা হাতে নেব ওইটার নাম হচ্ছে লেওয়াউল হাম প্রশংসার পতাকা ওই পতাকার নিচে আদম থেকে শেষ নবী আমি পর্যন্ত যত নবী আছি সবাই সামিল হবে 
ওই পতাকা হাতে নিয়ে আমি আল্লাহর সামনে হাজির হব সব নবী আমার সামনে যাবে আর আল্লাহ তালা তখন তাদের মাছ থেকে আমাকে ধরে নিয়ে সে একটা বসাই দেবে এটা আর কাউকে আল্লাহ দেবেন না তো ইন্না আতনা কেল কাউসার বাহারুল মোহিত ওয়ালা বলতেছে যে আল্লাহ এটা বুঝাইছে যে আমি আপনাকে এ বড় শেয়ারটা দিয়ে দিলাম সোহান আল্লাহ এত বড় শেয়ারের ঘোষণা পাইলে মন কি আর ছোট থাকে আমি আপনাকে ইসলাম দিলাম ইসলাম ইসলাম এমন এক ধর্মের নাম যেটা আসার পরে সব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে সব রহিত হয়ে গেছে ইসলামের অবস্থানের আগে কিন্তু ধর্মগুলো ছিল ইহজি ধর্ম আল্লাহ পাঠাইছে খ্রিস্টান ধর্ম আল্লাহই পাঠাইছে এটা নবীদের প্রবর্তিত ধর্ম ছিল কিন্তু ইসলাম আসার পরে এখন ইসলাম হয়ে গেল সূর্যের আলোর মতো এটা উঠছে চাঁদের আলো আর নেই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে সমস্ত দিনের উপর ইসলামের বিজয় হে নবী আমি আপনার মাধ্যমে দিলাম শত্রুদের উপরে বিজয় দিলাম এবং আপনাকে আমি অসংখ্য যুদ্ধে বিজয় দিলাম এটা হচ্ছে কাউসারের একটি অর্থ আল্লাহর নবী যত যুদ্ধে গিয়েছেন শুধুমাত্র ওহুদের যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধে আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন সব যুদ্ধে ওহুদের যুদ্ধের ব্যাপারে বলা হয় ফিফটি ফিফটি রাসুল পরাজিত হয়েছেন ব্যাপারটি এমন নয় বরং সে যুদ্ধে রাসুল আহত হয়েছেন ওনার দাঁত ভেঙে গেছে মাথার মাঝে হেলমেট ভেঙে ঢুকে গেছে আমির হামদাস ও সত্তরজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেছে কিন্তু কাপড়রা চূড়ান্ত বিজয় পায়নি তারা নিজেরাও শেষ দিকে পালাতে বাধ্য হয়েছে মুসলমানরা যখন এক পর্যায়ে সবাই একত্রিত হলো অতর্কিত আক্রমণ আপনারা হজ যুদ্ধ নিয়ে কথা বলার সময় আমার নেই যেহেতু আমি তাপসির এখন কাউসারে যাইনি ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা সবাই জানেন ওহুদের প্রান্তরে ছোট্ট একটা পাহাড় আছে আমির হামজারা দিয়ে আল্লাহ তালুর কবরের ঠিক সামনে এই কনা কনি কন্যারে ওই পাহাড়টার নাম হচ্ছে জাবালে রুমাত ওই পাহাড়টা এখনও আছে হস ওমরা করতে যারা যায় সবাই সেখানে জেয়ারাতে যায় ওই পাহাড়টা উঠবেন ছোট্ট একটা পাহাড় মজা পাবেন যে আর এই পাহাড়েই আবদুল্লাহ ইবনে জোবাই রাজি আল্লাহ তাল্লাহ দাঁড় করিয়েছেন দাঁড় করিয়ে বলছিল পঞ্চাশ জন সাহাবিকে দিয়া যে তোমরা এখান থেকে লড়বা না প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল কাফেররা পরাজিত হয়েছে তখন সাহাবারা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে ওই যে পঞ্চাশ জন ছিল আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইরের নেতৃত্বে চল্লিশ জন তারা পাহাড় থেকে নেমে গেছে বাকি থাকলো কয়জন দশ জন আবদুল্লাহ জুবায়ের বললেন তোমরা কোথায় যাও আল্লাহর হাবিব তো বলছে আমরা যদি পরাজিত হই আমাদের মাংস পাখি ঠুকরি খায় তারপরও আমার পরবর্তী আদেশ ছাড়া নড়বে না যাচ্ছ কোথায় চল্লিশ জন বলল যুদ্ধ তো শেষ তুমি থাকো আমরা গেলাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তাহ তখনও কাফির ছিলেন খুব দুরন্দর খুব খুব চালাক মানুষ ছিলেন তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন দূরে গিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে মুসলমানরা গণিমত নিয়ে ব্যস্ত তাই তিনি আবার পিছন দিয়ে আক্রমণ করলে প্রথম দশজনকে পাহাড়ের উপরে শহীদ করে তারপরে মাঠে গেলেন মুসলমানরা তো অস্ত্র ফেলে দিয়েছে গণিমতের মাল নিয়ে ব্যস্ত এর মাঝেই তারা সত্তর জন শহীদ হয়ে গেল ওরা সুলাহত হয়ে পড়ে গেলেন তখনই কঠিন অবস্থায় একজন সাহাবি চিৎকার দিলেন দিয়ে বললেন তোমরা কোথায় যাও পালাচ্ছ কোথায় আমি তো হুদ পাহাড়ের পিছন থেকে জান্নাতের গন্ধ ওনাকে পাচ্ছি এই আওয়াজ শুনে সাহাবার আবার ধরে ফিরে আসলো মাঠে যখন সাহাবার আবার ফিরে আসলো খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালান হু ওনার সঙ্গীদেরকে নিয়ে পালিয়ে চলে গেলেন মুসলমানরা তাহলে বোঝা গেল একবারে পরাজিত হয়নি ফিফটি ফিফটি এই ওহুদ যুদ্ধ ছাড়া আর যত যুদ্ধ রাসুলের জীবন হয়েছে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটা তার রাসুলকে বিজয়ী করেছেন এটা হচ্ছে ইন্না তয়না কালকা উসার এই যে ছাব্বিশটা ব্যাখ্যা আমি পনেরোটা বললাম এখানে আমাদের সময় হেল্প করবে না ও আউল আল আকাবিল হুয়া নাহারুন ফিল জান্না এই ছাব্বিশটি ব্যাখ্যার মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাল্লা সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে হুয়া নাহারুন ফিল জান্না আতা নি হিল্লাহু 
নাহার এটা হচ্ছে কাউসার হচ্ছে জান্নাতের একটি জরনার নাম একটি সমুদ্রের মতো একটা বিশাল জলাশয়ের নাম মহান আল্লাহ যেটার মালিক আমাকে বানিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন জলাশয়ে পাখি থাকে ওই হাউসে কাউসার বিশাল জলাশয় কত বড় পরে বলছি ওই জলাশয়ে যেমন পাখি থাকে হাউসে কাউসারের উপর উড়াউড়ি করার জন্য অনেক পাখি থাকবে আনা কুহা কানা কিল জাজুর ওই পাখিগুলো অনেক বড় বড় হবে এক একটার গর্দান হবে ওঁটের গর্দানের মতো লম্বা কালা অমারু ইন্দাহিলাপ হজরত অমর এ হাদিস শুনে রাসুলের সামনে বললেন তাহলে তো হজুর পাখিগুলা দেখতে বড় সুন্দর খুব সুন্দর লাগবে রাসুল বলেন আকালা তুহা আনা আমু মিনহা যারা খাবে পাখিগুলো ভুনা করে তারা দেখতে আরো সুন্দর হবে তোমরা আরো সুন্দর হবে এরপর আব্দুল লেবনা আমর আব্দুল আজ বলেন হাউজি মাসিরাতু শাহর আল্লাহ রাসুল বলেন আমার হাউজে কাউসার এত বড় হবে মোরাব্বা হবে চার কোন বিশিষ্ট হবে জাওয়ায়া হুসাওয়াউন চারটা বাহু হবে সমান এক একটা বাহু যদি এক একটা ঘোড়া খুব দৌড়ায় দৌড়াইয়া যেতে ওই মাথা এক মাস লেগে যাবে এত দূর হবে কি জানু কানুজুম ইসামাম অনেক বড় এক মাস দৌড়ালে তার ওই মাথায় যাবে আবার এক মাস দৌড়ালে মাথায় যাবে আর এক মাস দৌড়ালে মাথায় আর এক মাস দৌড়ালে আগের জায়গায় আসবে চার মাস দৌড়ালে যতটুকু বেষ্টনী হবে আমার হাউসে কাউসারটা তত বড় হবে কিন্তু আমার উম্মত সেখানে গিয়ে পানি পান করার জন্য লাইনে দাঁড়াইয়া ভিড় করা দরকার হবে না কি জানু হু কানুজুম ইসামাম আকাশের তারকা যত হাউজে কাউসারের পেয়ালা হবে তো তো আমার উম্মতেরা সেখানে আসবে আসলে তাদেরকে আমি পানি পান করিয়ে দেব ফেরেস তারা সেখানে লাইন ধরে ধরে পানি পান করাতে থাকবে আল্লাহ হাবিব বলেন ওখান থেকে এক গ্লাস পানি যদি কেউ পান করার সুযোগ পায় সে আর কোনোদিন পিপাসিত হবে না আবাদা কোনো কালেও আর পিপাসা লাগবে না আসরের মাঠে পঞ্চাশ হাজার বছর যাবে পিপাসা লাগবে না জান্নাতে যাওয়ার পরও পিপাসা লাগবে না জান্নাতে মানুষ পানি পান করবে দুধের জরনা মধুর জরনা পানির জরনা আছে কোরআনে পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো পিপাসায় কাতর হয়ে পান করবে না কারণ পিপাসার কাতরত একটা কষ্টের নাম জান্নাতে কোনো কষ্ট নেই বরং পান করবে শখের বস আমরা যখন খাবার দাবার শেষ করি ভাত তরকারি ভালো করে খাই খাওয়ার পরে আবার দেখা যায় কেউ কিছু ফল ফলা দিয়ে দেয় আবার কেউ কোল্ড ড্রিঙ্কসও দেয় সেটা কি ক্ষুধার জাত নয় খাই সেটা হলো শখে তো জান্নাতে মানুষ পানি পান করবে জান্নাতে দুধ পান করবে কিন্তু পিপাসায় নয় এটা শখের বসে হাউজে কাউসারের পানির মাধ্যমে আল্লাহ পিপাসা নামক কষ্টটাকে চিরদ দিনের জন্য দূর করে দেবেন কোনোদিন সে পিপাসিত হবে না এবং হাউজে কাউসারের পানির গন্ধ হবে মিস্কের সে অনেক মজাদার নাকের কাছে নিলে গন্ধে মৌ মৌ করবে আল্লাহর হাবিব বলেন মা বাইনা না হিয়াতাই কামা বাইনা সানা আওয়াল মাদিনা এবং এক একটা বাহু কত লম্বা হবে ওই হাদিস বললেন এক মাসের পথ আর এই হাদিস বলতেছেন ইয়ামানের সানা থেকে মদিনা যত দূর এক একটা বাহু হবে তত দূর এইভাবে পানি পান করতে থাকবে আমার উম্মতেরা এই অবস্থায় আমার কাছে একদল লোক আসবে তারা আমাকে দেখে চিনবে আমিও তাদেরকে দেখে চিনবো অর্থাৎ তারা পরিচয় দেবে তারা আমার উম্মত 
অথবা তাদের চেহারাগুলো আমার পরিচিত থাকবে এটা অমক এটা অমক এটা অমক তারা পানি চাইবে রাসুল বলেন তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য গ্লাস হাতে নিয়ে আমি সামনে এগিয়ে যাব কিন্তু তাদের হাতে গ্লাসটা দেয়ার আগে তাদের মাঝে আর আমার মাঝে একটা পর্দা পড়ে যাবে আমি তখন বলবো কি হলো তারা তো আমার উম্মত তখন ফেরেস তারা এসে বলবে ইন্না কালা তাদের হুজুরে লোকগুলো দুই নাম্বার হয়ে গেছে আপনার পরে রাসুলের সময় রাসুলের হাতে কালে মা পড়ছে পরবর্তীতে আবার মোর তাদ হয়ে গেছে এমনও আছে না নাই রাসুল তাদেরকে দেখে চিনবেন আরে এত উমক সে বলবো হুজুর আমি তো আপনার উম্মত রাসুল পানি দেবেন আল্লাহ মাঝখান দিয়ে পর্দা ফেলে দেবে তুমি পাবা না অথবা রাসুল সিনেন মানে বলতে বুঝালেন ব্যাখ্যা করছেন মহাদ্দেশের আসে পরিচয় দেবে উম্মত তাই তিনি উম্মত হিসাবে ধারণা করে পানি দিতে যাবেন কিন্তু মাঝখানে পর্দাটা ফেলে দেবেন স্বয়ং আল্লাহ যার উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট নয় সে হাউজের পানি পাবে না ফেরেশ তারা বলবে লোকগুলো গাইয়ার উদিন আপনার দিনকে পরিবর্তন করেছে আপনি যেভাবে ইসলাম রেখে এসেছেন তারা সেভাবে মানতে রাজি হয় নাই রাসুল ইসলাম যেভাবে রেখে গেছেন হের পের করা যাবে না যদি আপনি উল্টা পাল্টা করেন আমরা সুবিধা হইলে এখন বাড়ায় দেই অসুবিধা হইলে কমাইয়া দেয় ঠিক না হ্যাঁ ঈদি মেলার জন্য বাড়াইছি না আমরা ইসলাম রাসুল করছে ঈদ দুইটা আমরা করি কয়টা ভবিষ্যৎ আরো কিছু বাড়ামো চান্স যদি পাই এ হলো অনুভূতি এ হলো আমাদের চিন্তা এই জন্য ফেরেস তারা রাসুলকে স্মরণ করে দেবে হুজুর এই লোকগুলো যে হাউসের পানি পান করতে চায় গাইয়ার উদ্দিন আঁকা আপনার দিনকে তারা পরিবর্তন পরিবর্তন করেছে বিকৃত করেছে রাসুল বলেন তখন আমি বলবো দূর হও দূর হও আমার দিনকে আমার পরে যারা পরিবর্তন পরিবর্তন করেছো তারা দূর হয়ে যাও পানি পান করার কোনো সুযোগ নাই এই জন্য আসুন সুরা কাউসারকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের জীবনটাকে কোরআনের আলোকে ঢেলে সাজাই আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমিন নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন